வரலாற்று ரகசியங்களின் விடவை கிளிக் செய்ததற்கு ரொம்ப நன்றி உலகத்தில் வாழ்பவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் எதுதான் ஆனந்தம் எதுதான் சந்தோஷத்தை தரும் ஒரு சிலருக்கு அவர்களது வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு முடிவை வைத்திருப்பார்கள் அதாவது இதுதான் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அவர்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்கும் அந்த கனவை அவர்கள் அடைந்தார்கள் என்றால் அது அவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை தரும் அதாவது சந்தோஷத்தை தரும் ஆனால் அது நிரந்தரம் இல்லை அந்த சந்தோஷத்தை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி இருந்தாலும் நிரந்தரம் இல்லை என்று ஆனால் அதன் மேல் ஒரு மோகம் வைத்திருப்பார்கள் ஒரு சிலருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் என்னால் என்ன செய்தால்தான் என் மனதை திருப்திப்படுத்த முடியும் என் மனதிற்கு இதுதான் ஆனந்தம் அளிக்கும் என்கின்ற சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் முதலில் நம் சந்தோஷத்திற்கும் ஆனந்தத்திற்கும் வித்தியாசத்தை பார்க்க வேண்டும் சந்தோஷம் என்பது ஒரு மனிதன் ஒரு பொருளை வாங்குகிறார்கள் என்றால் அது அவர்களுக்கு பிடித்த பொருளாக இருக்கட்டும் அப்பொழுது அவர்களுக்கு அது சந்தோஷத்தை தரும் ஆனந்தத்தை தராது ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தம் அதாவது ஆத்ம திருப்தி ஆத்மா எப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறதோ அதுவே ஆனந்தம் என்று குறிக்கப்படுகிறது இந்த உடலுக்கு எது சந்தோஷத்தை தருகிறதோ அது வெறும் சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் ஆத்ம திருப்தி என்று கூறுவார்கள் அதுவே ஆனந்தமாகும் ஆனால் ஒரு சிலருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் அந்த கனவை அடைய வேண்டும் என்று இருப்பார்கள் அப்படி அவர்கள் அந்த கனவை நிறைவேற்றி விட்டார்கள் என்றால் அதுவே அவர்களுக்கு சந்தோஷமாகும் முன்பே கூறியது போல் சந்தோஷம் என்பது உடலுக்காகும் ஆத்மா எப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறதோ அப்பொழுதே முழுமையாக ஒரு மனிதன் ஆனந்த நிலைக்கு செல்கிறான் என்று அர்த்தமாகும் ஆத்மாவிற்கு சந்தோஷம் என்பது எங்கே இருந்து வருகிறது ஆம் இறைவனிடமிருந்து தான் வருகிறது கடவுளின் சிந்தனையோ அல்லது கடவுளை பற்றி யோசித்தால் அந்த நேரம் ஆத்மாவிற்கு சந்தோஷம் ஏற்படும் அதுவே ஆனந்தமாகும் அதுவே ஒரு மனிதனின் ஆனந்த வாழ்க்கை என்று கூறப்படுகிறது இன்னும் தெளிவாக கூறப்போனால் இப்பொழுது ஒரு மனிதருக்கு இருக்கும் ஆசைகள் அனைத்துமே வெறும் நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு ஆசைகளாகும் அதனால் அவர்களுக்கு முழுமையான சந்தோஷத்தை அடைவதில்லை அவர்கள் முழுமையான ஆனந்தத்தை அடைவதில்லை எப்பொழுது அவர்கள் நிரந்தரமான கடவுளை உணர்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்கள் உண்மையான ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் நம் முன்பே கூறியிருந்தோம் என் மனதிற்கு என்னதான் செய்தால் ஆனந்தம் வரும் சந்தோஷம் வரும் என்று மனதிற்கு சந்தோஷம் ஆனந்தம் என்றால் அது இறைவனிடம் மட்டுமே கிடைக்கும் இந்த உடலுக்கு மட்டுமே சந்தோஷமாகும் அதனால் ஆனந்தமாக வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக நம் கடவுளையே அடைய வேண்டும் கடவுளை அடைவதற்கு எத்தனையோ வழிகளை நாம் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறோம் அதையும் சென்று பாருங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் மனிதர்கள் அவர்களுக்காக அவர்களே ஒரு கனவை வைத்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கனவை நிறைவேற்றுபவர்கள் ஒரு சிலர் ஆவார்கள் நிறைவேற்றாதவர்கள் நிறைய பேர் ஆவார்கள் அப்படி அவர்கள் அந்த கனவை நிறைவேற்றி விட்டாலும் அதன் பிறகு மீண்டும் முன்னேற வேண்டும் என்கின்ற ஆசை வரும் ஆனால் அது வெறும் ஆசை கிடையாது அது பேராசையாகும் அதனால் நம் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் இதுதான் என்று நம்மால் நிர்ணயிக்க முடியாது எப்பொழுதும் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது நம் போதும் என்று நினைக்கிறோமோ அதுவே நம் வாழ்க்கையாகும் இருப்பதை வைத்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தோம் என்றால் அதுவே நம் வாழ்க்கையாகும் அதுவே இந்த உடலுக்கு சந்தோஷத்தை தரும் ஆத்மாவிற்கு இறைவனே அனைத்தும் இறைவனே கிதி என்றிருந்தோம் என்றால் ஆத்மாவிற்கு சந்தோஷமாகும் இந்த இரண்டும் இருந்தால் ஒரு மனிதன் ஆனந்த பெரு வாழ்வை அடைகிறான் ஒரே ஒரு முறை உங்களது கண்களை மூடி ஐந்து முறை ஐந்தெழுத்தை கூறுங்கள் ஓம் நம சிவாய என்று ஐந்து முறை கூறிப்பாருங்கள் நிச்சயமாக அந்த ஆனந்தம் வேறெங்கும் கிடைக்காது அது வார்த்தையால் விளக்க முடியாத ஒரு ஆனந்தமாகும் அந்த ஆனந்தத்தை அடைந்தவர்களுக்கு தெரியும் வேறேதும் ஆனந்தம் இல்லை கடவுளை தவிர என்பது ஒரு மனிதனின் பிறப்பு கடவுளை அடைவதற்காக அதனால் மனிதன் எப்படியாவது கடவுளை அடைய ஏதாவது ஒரு வழியை பார்ப்பது அவனது ஆத்மாவிற்கு சுத்தம் ஆத்மாவிற்கு தூய்மையை தரும் அவரது உடலும் ஆத்மாவும் இரண்டும் இணைந்து கடவுளை நினைத்து ஆனந்த பேர்வாழ்வை அடைந்து கடவுளை அடைகிறார்கள் மறக்காம எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அது மறக்காமல் நண்பர்களோட ஷேர்